Merhaba arkadaşlar Gamespot kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Gene yayınlarımızda istekler üzerine bir desteği anlatacağım sizlere. Savaş anası destesi diye geçiyor arkadaşlar. Kontrollü bir destedir. Regents of Runeterra destesiyle karşınızdayız. Evet hemen o zaman anlatalım desteği. Şimdi buradaki mantık aslında şu şekilde. Kontrollü bir deste dedik yani oyunun biraz... İlerlemesi gerekiyor. İlerledikten sonra rakibimizi domine ediyoruz bu rakip şeyimizle, bu desteğiyle. Peki, savaş anası nedir? Savaş anası 12 manalık yavaş bir kart arkadaşlar. Destenin en üstündeki dost birimi hem şimdi hem de her tur başına çağırırsın diyor. Yani oynadığımız anda destenin en üstündeki kart sahaya geliyor. Turu verdiğimizde tur başında da gene Destemizin en üstünden bir kart geliyor. Tabii ki bu kartlar destemizdeki kartlar. Kader taşları gelebilir. Avara olsa köy muhafızı gelebilir. Trandal gelebilir. Tabii ki de Trandal Mayor gelebilir. Şimdi iki tane şampiyonumuz var. Birisi Trandal, diğeri de Trandal Mayor. Bunlar aban olduğu için çok etkili oluyor. Bu da tabii ki de level aldığında 8 mana ve üzerilerde biliyorsunuz ki artı bir buff kazanıyor ve kalıcı bir buff oluyor. Şimdi burada... Tabii ki oyunu kontrollü bir şekilde elimize tutabilmek için neler var? Agrolara karşı çığ kartımız var. Çığ kartı tüm birimlere yani tüm kartlara bizim kartlarımıza dahil iki hasar veriyoruz. Bu da yavaş bir kart arkadaşlar. Hızlı bir kart olan çürten çığlık var. Çürten çığlıktan iki tane var. Tüm düşmanlara bir hasar veriyor. Ve Nexus'u üçü iyileştiriyor. Bizim Nexus'umuzu üçü iyileştiriyor. Bir hasar veren örneğin Örümcek destelerinde mesela iş yapabilir. Çünkü yavru örümcek destelerinde biliyorsunuz ki bir canı olduğu için direkt olarak yok edebilirsiniz. İyi zamanlamada oynarsanız. Kader taşlarımız var. Kader taşlarımız mana taşı veriyor bir tane fazla. Örneğin 3. turda bu kader taşını oynadığımızda bir sonraki tur 4. tur olmasına rağmen bir tane fazla mana taşıma olduğu için 5. tur gibi olmuş olacak. Yani 5 mana taşım olacak ve... Dördüncü turumda 5 manalık bir kart oynayabilirim. Bu da Avrasa köy muhafızı olabilir. Tüm destemdeki tüm kartlara artı bir buff verebilirim. Ya da Trandal oynayabilirim. Trandal oynarsam da yenilenme özelliği sayesinde çok etkili oyunun ortalarında bizim board'umuzu tutmaya sağlıyor. Çok etkili olabiliyor. Tabii ki fazla mana almamızı, fazla mana taşı almamızı sağlayan gene antik dönüştürücü var. Bu da boş bir mana taşı kazanıyoruz ve Nexus'umuzu 3'ü iyileştiriyoruz. Burada da işte fazladan mana taşları alıyoruz ki hani 9. tur olmasın ya da 10. tur daha erken bir şekilde erişelim ki hemen savaşın anasını oynayalım diye yapıyoruz bunu. Savaşın anasını da tabii ki de 9. turda yani 9 tane manamız olduğunda ve 3 tane de sihir manamız olduğunda oynayabiliyoruz. En erken o şekilde oynayabiliyoruz. O yüzden ne kadar erken manamızı kuvvetlendirirsek, mana taşımızı arttırırsak o kadar hızlı bir şekilde savaş anasını oynayabiliyorsunuz. Gene burada tarihsiz dehşet var. 3 adet. 3 adette hepi ziyaveti var. Bu da genelde büyük halkanlı olan kartların Büyük halkanını bozmak için. Neden? Çünkü mesela öyle bir an geliyor ki. 3 tane de intikam var bakın burada. İntikam bir birimi öldürmemizi sağlıyor. Ne yapıyoruz? Kalkanı bozmamız lazım. E, atıyorum büyük halkanı varsa. Arilyon Sol'de mesela. Biliyorsunuz ki büyük halkanı var. Onu gösterelim hemen. Bilmeyenler varsa diye. Büyük halkanı var biliyorsunuz ki. Mesela ben bu kartı yok etmek istiyorum. Elimde 9, man 9 manam var mesela. 2 manaya bunun kalkanını bozuyorum. Bununla büyük halkanı bozduktan sonra intikamı attığımda sol yok olmuş oluyor. Çünkü direkt olarak sol atamam. Büyük halkanı büyüyü engelleyecek. O yüzden kırılganlığını bozuyorum bu kartlardan birisiyle. Ardından intikam atıp kart yok ediyorum. Aslında ana mantık da bu. Ama bize çok yarar sağlayabiliyor. Başka pozisyonlar olabiliyor mesela. Kart hasar vermişizdir. Bir canı vardır. Yok olmasını istiyoruzdur. Bunu kullanabiliriz. E, tarihsiz dehşetinde en güzel özelliği akşam özelliği var. Yani ikinci oynayacağımız hamlede ilk hamle şafak oluyor biliyorsunuz. İkinci oynadığımız hamlede e, rastgele elimize bir akşam kartı geliyor. Herhangi bir tanesi gelebiliyor. Genelde akşam kartlarında da işte bu e, sömürü kartı gelebiliyor. Gözcü ürkuş gelebiliyor. Sömürü kartımız var biliyorsunuz 3 mana. Şu hemen göstereceğim onu da görebilirsem şu an. Şu da gelebiliyor. Hilal muhafızı gelebiliyor. Ha şu. Çok iş canavarı mesela. Nexus'tan 2 çalıyor. Bizim Nexus'umuz doluyor falan. Çok etkili oluyor. Troll türküsü var. Gene kartlarımızı korumak odaklı. 
bizim kendi kartımızda iki savunma veriyor. Rak rakibin de iki tane canını güç değerini azaltıyoruz. Çok etkili oluyor. Tura Türkisi'de buna üç tane var. Mantık bu şekilde. Bir de Hortland pençesi var. İki adet. Hortland pençesi de üç tane sömürü özelliği. Yani canı üç olan bir kartı yok edip bizim canımızı üç dolduruyor. Hem kart yok oluyor. Örneğin Kalista'yı kullanabilirsiniz. Ezreal'ı kullanabilirsiniz. Ya da işte Hepi ziyavetiyle bir vurup 4 bir de şunu oynarsın. Ne yapar? 7 manaya 4 can değerine sahip birisini yok edebiliriz. Hünharlık gene çok etkili. Oyunu ilerleyen safhalarında savaş anasını oynadığımızda mesela Trendemir var. Trendemir arkadaşlar 8'e 4 bir özelliği var. Fakat bu şampiyon yok olduğunda daha güçlü bir halde geliyor ve korkunç özelliğine sahip halde geliyor. 9'a 9 oluyor. Mesela 5. turda ben Atıyorum Avaros'a köy muhafızını oynadım. Destan'da bu kart 1-1 buff aldığı için ne oluyor bu kart? 9'a 5 oluyor. Bu kart yok olduğunda bu 9'a 9 değil de buff aldığı için artı 1 10, 10 olacak. Mesela bir tane de oynarsak 2 tane Avaros'a oynarsak 11-11 olacak. Yani kart daha çok güçlenecek. Elimizde bir tane daha trendemeri varsa eğer. Bu da tabii ki de sihir kartına dönüşeceği için. Bu da gene bizim oyunumuzu hızlı bir şekilde kazanmamızı sağlayabiliyor. Çünkü dost birim 8 bir güç veriyor. Artı 4'te bir can veriyor. Ve bu kalıcı bir buff arkadaşlar. O yüzden kart hani kalıcı olduğu için çok etkili oluyor. Şimdi hasarı verdik. Rakibin can puanı da az olduğunda hünharlık sayesinde kartı hani oyunu kazanabiliyoruz. Zaten... İzledi, izleyeceğiniz videoda da bu anları yaşadık. O yüzden hiç e, sıkıntı olmayacak. Hemen anlayacaksınız. Üçüncü maçımızda. Üç tane duel yaptık. Üçünün de izleyeceksiniz. Bakalım nasıl bir duel olmuş göreceksiniz. Mantıklı bir deste ama şöyle bir durum da var. Eğer başlangıç elimiz kötü başlarsa Agro'la karşı işte eğer kartlar uygun kartlar gelmezse kaybedebiliyorsunuz. O yüzden biraz da şansımızın yaver gitmesi lazım ancak oyuncuların çoğu bu desteden çok memnun. Mesela atıyorum Plat 4'teyken başlayıp Plat 1'e kadar yükseldiğini söyleyen, bu desteyle elmas olduğunu söyleyen birçok oyuncu mevcut. Hatta bir yabancı bir forumda bir yazı okudum. Orada da hatta bu desteyle master olan bir oyuncu olduğunu da orada yazmışlar. Bir tane buz depremi var. Bu buz depremi de arkadaşlar aslında Trundle elimize gelirse dönüşüyor. Hani sihir kartını dönüşüyor. Ancak ayrıyetten de bir tane ekledik. Çünkü bu da çok yarar sağlıyor. Gene kartları yok etmeye sağlıyor. Mitreç'te agrolu kartları yok edebiliyorsunuz. Tüm birimlere eksi 3 ne yapıyor? Saldırı gücünü azaltıyor. Ve tüm kartların bizim kartlara dahil 3 hasar veriyorsunuz. Yani 3 can değerine sahip bir kart varsa... Hepsini yok ediyor arkadaşlar. Çok etkili bir kart gene. O yüzden bir tane de bundan var. Mantık bu şekilde. Çok güçlü bir deste. Umarım beğenirsiniz. O zaman videoya geçiyoruz. Tamam mı? Başlıyoruz şu anda. Ne zaman başladım? Yayına da yeni açtım. Ha bilgisayar kapanışı da GG. O ayrı mevzu. 8. dakikada başlıyor. Savaş nasıl kalsın. Kader taşları kalsın. İntikam. Hadi kalsın. Bazen çok ee, ama hızlı bir deste. Agro bir deste şu an. E, Avarasa köy muhafaza da kalsın. İntikam. Ne, i̇ntikam da kalsın ya. Bazen gelmiyor. Kalsın abi hepsi. Hepsi kalsın. 3 manadan sonra oynamaya başlıyoruz. Anladım. Anladım. Ah be drop girer sıkıntı bak. İnşallah drop girmez. Havada ölüm kokusu var. İşte bu adamlar böyle. İki, adamlar e, ikinci turda Luis'in oynuyorlar abi. Yap yap şey yap. Şöyle yapalım. Adalet diye bir şey yok. Sadece ya adam Kalista'yı bile oynuyor yani bak görüyorsun. Yapacağım bir şey var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Kartı duyak eder şimdi. Heh, yani klasik. Durum kötü. Petofex aynı ikincisi çıkacaktı. Çıktı mı acaba ya? Onu merak ediyorum bak şu an. Oh. 
Bu arada intikamı diğer turda kullanabilirim. Zaten iki tane mana taşım var. Yani şu anda 6 mana ile açılış yok. 7 mana, 7 mana ile açılış yapacağım. 7 mana ile açılış yapacağım. O zaman şunu yapalım. Kartlara buff yapalım. Tamam mı? Bir kartla oynar yüksek ihtimalle. Alanı doldurur. Öte kötü intikamla. Şimdi bir bakalım. 1, 2, 4. Okey. Hmm. Şimdi bunu koyacak. Bu 2 olacak. Bu da 1 olacak. Hmm. Okey. Bunu saldırabilirim. Tamam. Tek edek çatışması kesin vardır. Şimdi onu oynayacak. Bak. Biliyorum abi. Ben biliyorum ya. Bu işi biliyorum. Tamam. İntikamla ruhunu yok edeceğim ya. Kalista. Çok şey değil şu an. O Kalista yok edelim. Kalista G. Aa, Lucian da level alacak biliyor musun şu an? Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı şu an. Bir dakika dur. 1 2 7 2 oynayamıyorum. O zaman şöyle. Kalista yok edelim. Kalista ama level alacak işte. Sıkıntılı. Hmm. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. 1 2 Bu kartı yok ediyorum. Kalista level alsın öte götür intikam atarız. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Bu kartı yok edelim. Hem can topluyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Şunu oynayalım. Ya da oynamayalım. Saldıracak zaten. Pas geçelim. Can toplarız. Vay be. Mızrağımız mazlumlara ağlıyor. Koyarsa yok. Gerçi 5'e 4 oluyor bu. S saldırsın ya. Masumların ödülü alacağız. Tamam. Bir manam kurtarıyor. 8 manadayım şu an. Öte kötü oynayabilecek. O zaman şunu atıp öte kötü intikam atarız. Kalıcım huzursuzlanıyor. Bu arada afeti de vardır kesin bu destede ama daha şu an oynayamıyor. Öte kötü oynayabilir. Ama ee, aslında bunu atmasaydım iyiydi be. Rehberim Erdem. Kılıcımı takip et. Şunu saldıralım. Bunu kapatır. Bu yok olur. 9'a 9 da gelir. Öte kötü intikamla kalisteyi yok ederiz. Sonra benim turumda da şey oynarız. Savaş anasını oynarız. Yıllar geçtiği için nefret doldu. Böyle daha best. Elinde bir tane de kalist yoktur herhalde. İkinci kalistası. <Gülüyor> Yalnız iyiymiş ha bunu attığın zaman. Hani kendi birimi yok ettiğin için. <Gülüyor> Şeyli geliyor, destekli geliyor. Efsaneymiş yalnız. Bayıldım ona şu an. Misafiri karşılayın mızanlar. Yapacak bir şey yok, saldıracak. Evet, saldırma savaş anası geliyor şu an. Savaş anası. Savaşçılar ihtiyaç olan yere gider. Trollerin kralı geliyor. Trandul geldi hadi bak. Afet gelir gibi geliyor ama. Oynar mı bilmiyorum. İntikam da olabilir elinde. <gülüyor> ne oldu? Oyun dondu. Oyun dondu. Hemen hallediyoruz. Kılıcımı takip et. Karanlığa geçit yok. Unutulacaksın. Ha! 
kartı yok edeceğim. Kendi kartıma gideyim mi? Biraz daha can toplarsam hünharlık salarım. Hünharlığım var zaten. Eski halini hatırlıyorum. Adam iyi yalnız. İyi topluyor yalnız. Çok iyi topluyor. Ama elinde kart kalmadı. Bu topraklar trolleri. Aman tanrım ya. Bir trandal daha geldi. Öf. İki tane trandal. Oyun çok fazla uzarsa savaş arasında oyun bitiyor bu arada. Kaybediyorsunuz. Hani kendi kartı yok edeyim bari. İlk karta dönüştü. Can verenleri unutma. Oldu. Üşüdünüz mü? Can verenler için savaşıyorum. Kılıcım emrindedir. Kılıcı emrindeymiş. Pas geçelim. Şunu çeker yüksek ihtimalle. Can toplar. Adalet için vur. Yani yapacağım mantıklı şey o. Karşıma kim çıkacak? Lan çok güzel kart geldi. Kartım yok oldu, cici oldu. Ölüm bile beni durduramaz. Şöyle yapalım. Parçala. Üf, 11 güzel oldu be. Sonra bu, bu vurursak zaten şunu korur, bunu koruyacaktır ama gene aban yiyecek oradan. İntikam atacak galiba gibi geliyor bana şu an. Dur bakayım, intikam atarsa duruma göre hünharlık atıyor. Peki, benim buna şöyle vurmam. Hadi bak. Ben de böyle yok edeyim kartı o zaman. Ama ben kralım. Ve gün. Hadi bakayım. Bu tacı alamazsın. Hünharlık burada çok büyük bir hayat kurtarıyor. Evet. İlk maçı kazandık. Genelde bu desteler kontrollü bir deste olduğu için 3 e, manalı kartları hani e, kule taşı gelirse 3. turda onu oynayıp 5. turda işte Trando ya da 5 manalı kartları oynuyoruz. O yüzden mesela bu da kontrollü bir deste Lux Hammer. Mesela kule taşı geldi. Elinde tutacaksın. Çı elinde tutacaksın. Neden? Çünkü e, Hammer oynarsa bir savunma güçlü bir can puanına sahip yani kartta oynayacağı için çığ çok iş yapacak. Antik dönüştürücü hem mana taşı hem canımızı kurtaracak. Hep isabetine şu an gerek yok. O yüzden bunu çıkartıp yerine başka bir kart bakacağız. Troll türküsü geldi. İdare eder. Elimiz fena değil. Bu destenin birinci turunda kart oynamıyorlar. İkinci turunda da oynuyorlar mıydı? İkinci turunda da oynamıyorlardı. Mystic Shot falan atabiliyorlar duruma göre. Bu kart genelde 3'ten sonra başlıyor. Evet. Şimdi biz bu ee, taşı atacağız. Diğer tur 5 ile başlayacak. Kartı yok edebilir bu arada. Hani mistik şalfan atabilir. Asker, hmm, Yılmaz oyuncusu aldı. Demezse kartı aldı. Pas geçelim. Harika bir Hoş geldin Hero. Evet evet aynen. Epic Games çok beleş dağıtıyor ya. El yordun birliği için. Bunu oynadık. Neden? Çünkü 5 mana ve kartlarımız artık bir buff veriyor destedeki. Çok yararlı bir kart. 
O yüzden e, oynayacağımız kartların hepsi bufflı gelecek. Şimdi bir savaş anamız da var. Savaş anamızın olmuş çok etkili oluyor. Burası bizim yurdumuz. Şu an oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Pas geçelim. Büyücüler benden saklanamaz. Şu an bir çığlık işi var ama çığ atmak istemiyorum şu an. Çığı saklamak istiyorum. Mystic Shot yaptı. Tahmin ettiğim gibi. Kartı koruyacağım. Mystic Shot'ı atacağını her zaman tahmin edeceksin. Çünkü e, Finto bir zone olduğu için bu destede Mystic Shot var. Kartı yok etmeye çalışacaktır. O yüzden özellikle kullanmadım. Şimdi bir Trundle geliyor. Güzel. Şimdi kendimiz yenileyebileceğiz en azından. Bu iyi oldu. Bunu salmayacağım. Bunu salacağım şu an. Gerçi bunu da salabilirim de. Bunu, sal bunu salalım ya. Bu kart en azından bir tane çekme kartı gider. Çünkü bu 6 man oynadığın zaman rakip çekere dönüşüyor. Ve buff alıyor. Yüksek ihtimalle anma oynayacaktır. 2 ee, tane kart yok olursa 5-4 manayı oynayabiliyor. Eğer şu an e, bir tanesi yok olursa 5 manaya anma oynayabilecek. Anması yokmuş. Güzel. Şu an 7 mana ile başladık. Güzel oldu. Şunu atabilirim. Güneş parlıyor. Biz de parlayalım. Hmm. Şimdi buna bir çığ atalım. Buna bir çığ atalım. Neden diyeceksin? Çünkü bunun kalkanı Hani yo bir dakika hiç çığ atmayalım pas geçelim direkt günlerini aydınlatalım tabi bak şimdi Öfkeli görünüyor. kartı yok olacak şu an bariyerini bozuyoruz çünkü bir daha bir tekrar bariyer yapamaz şu an laksı yok oldu Bu tarz destelerle oynarken rakibin e, bunu hesaplaması gerekiyor. Ya işte Trundle kontrollü bir deste. Hepiz ziyafeti elinde olabilir, tarihsiz dehşet elinde olabilir diyerekten hamle yapmaması gerekiyor normal şartlarda. Fakat bunu o düşünmedi. Bakalım ne yapacak. Tek tek çatışma yapıyor. Tek. Bir de oynayacağız. Neden? Kartı gene yok olacak. Eğer bunu oynamasaydım kartım ikisi de yok olacaktı. Ama bunu yaparsam kartımı korumuş oluyorum. O yüzden bir de oynuyoruz. Nasıl? Kalkan bozuldu. Teke tek yaptı kart yok oldu. Olay bu. Şimdi bir de iyileştirmeye bakayım kaçıncı manadayım şu an 7. 8. Şu an 7. 6 7 8 oynayamıyorum savaş arasına. Diğer türlü daha tamam, şu an ihtiyacım yok. Pas geçebilirim. Pas geçelim. Bunlar işime yarayacak. Teşekkürli Hero bu arada. E, try var atmayacağım. Neden atmayacağım? Çünkü ya atabilirim aslında. Ha, atabilirim, atabilirim, atabilirim. Savaşın heyecanı için. Atabilirim çünkü 3 mana var zaten koruma amaçlı. Çünkü e, savaş anasının 9 mana artı 3 tane sihir manası ile oynayabiliyorsun. Hani en erken. Şu anda 9'a uğraştık. Sonraki tur 9 olacak. Ve 3 olacak. 12 manaya da savaş anasını attım. Olay bitiyor. Savaş anası destenin en üstteki dost birimi hem şimdi hem de her tur başına çağırıyor. Bu tabi mana kartları da olabilir ama. Tam gövdeyi götürecek. Şöyle daha Dayağı iyi olacak. Hazırlanın. Vatanımı koruyacağım. Bir kalıyor. Bunu solum kemer oynayacağım. Savaş arasında kalmadı bile oynamak. Çünkü bitti. Eksi bir. Solgun kemerle aban vurduğumuz için bitti. Savunamadı. Zorlamadı bile. Hero 9 ne? 4 aydır bizi takip ediyormuş. Hadi bakalım. Berk ikinci ayında. Zaman çok hızlı geçiyor ya. Valla. Evet ikinci maçı da kazandık. Üçüncü maçtayız. Hadi bakalım. Mantık bu şekilde yani oyunda hayatta kalıp 
12 manaya ulaşıp yani 9 mana artı 3 sihir spell kartı duruma göre o da olmayabilir ama yani 10. turda da oynayabilirsin ama e, savaş arasında oynadık mı olay bitiyor. Onu kontrol edemedim ya. Şimdi bu da agro bir deste. V ve Elis ile var e, örümceklerle. Örümcekler olacağı için çırtan çılık elimizde olmalı. Çığ olmalı, savaş anası da olmalı, antik dönüştürücüsü de olsun. Şu şu kartlar iyi ya şu an. Kalsın. Bazen savaş anası çağrısı gelmiyor elimize. E, ben yine de önlem amacıyla eğer başlangıç elinde savaş anası gelirse elimle mutlaka tutmayı tercih ediyorum. Şimdi bu da da stratejiye kendi rakibin kartlarına göre yapıyorsun. Şimdi Elis, Elis örümcek bazlı bir deste o kartlar olduğu için çürtan çılık ve örümceklerine bir savunması olduğu için çürtan çılık bizim içimiz çok yarayacak. Çığ da çok işimize yarayacak. O yüzden İki tane kartı bekleteceğiz. Bunun hızlı olması bizi çok avantaj sağlayacak. Antik dönüştürücü bize fazla mana özelliği sağlayacak. Ve canımızı dolduracak. <gülüyor> Youtube serisi çekiyoruz. Pas geçelim. Ya şu anda canım full de olsa antik dönüştürücü oynamayı düşünüyorum çünkü şunu oynayabileceğim. Ha <gülüyor> YouTube. Fazladan bir mana taşı alalım. Oynasın saldırırsan önemli değil saldırırsa da. Şunu da zaten buff yapacağız kartlarımıza. İki tane çığ geldi bu arada. Hünarlık da çektim. El fena değil gibi. Bir de intikam çekersem talandan yenmez. Oynamadı. Bunu oynayacağız. Bu arada bu des şu an intikam atabilir ha. İntikam atma pozisyonunda şu an. Gücümüz senindir. Kart topladı baya. O da hiç oynamadı bak 4 tur. 3 turdur oynamadı. 4. turdayız. Şimdi soğumak amaçlı bir kart koyabilir. Ya da intikamla ya da termojenik ışınla kart yok edebilir. <Gülüyor> Phantom Zone olduğu için zaten V deslerine genelde termo girer. Evet evet elinde yüksek ihtimalle çok büyü var. Aynen öyle. Şu anda büyüden geçinemiyor adam bu derece. Yani. Piltover fedaisi olay yerinde. Şu an saldırabilir. Üç vurur, Yuh, sömürürüm. Sömürürüm iki canı yani iki kalır dayanama olduğu için iki vuracak bana bu. Manası yok zaten. Yapıştırdım. Tamam. İki tane çığ atsan kaybolur ama şu an gerek yok. Alanı doldurması lazım biraz. Elis oynamadı çünkü. Şu anda yedinci mana da değil mi? Sekiz oldu. Yedideyim pardon. 7, 8, 9 az kaldı. Şu anda bir kart oynamayacağım. Pas geçeceğim. Bir savaş anası daha çektim bu arada. Try geldi. Güzel. 9'a 5 buff alır. Dalıyorum. Dal. Kalıcım huzursuzlanıyor. Diğer tur savaş anası oynayacağım. Sihir kartı kullanmayacağım zaten. 3 tane burada var. 9 ne olacak? 12 savaş anası oynayabileceğim. E, savaş anasını engelleyemeyecek. Ionia yok. En azından yastığımı atar korkusu yok. O yüzden yapıştıracağız. Afet olsa bile sıkıntı yok. Savaş anası oynamış olacağım. Her tur başında zaten kart oynayacak destemizden. Kartı yok edecek. Çok ilginç. Sonra tur intikam yapabilir. Kartın level almasını sağladı. 10-11 kuvvet olacak şu an. Çünkü buff aldığı için 5 manadan buff almış normal 9'a 9 gelir ama buff aldığı için ona 10 oldu. Kart yok etti. <gülüyor> Şimdi savaş anası ile çalışı yapıyorum. Hep birlikte bu arada. Elimdeki destler zaten ünlem dekte var. Mobilistikte bekletiyoruz. 
Bak demiştim onu yok etti çünkü intikam atacaktı onu zaten düşünmüştük Onu zaten düşünmüştük Kolonyalayalım güzel de kolonya Şu an burada yok Hep birlikte hep birlikte Bugün tek yumruk olduk Gel gel Kartı yok etti İlginç Sonuna kadar Bu topraklar trolleri Trundle geldi İşin güzel tarafı Bu destadan gelen Trundle'lar direkt oynanabiliyor Ama elimize gelirse sihir kartına dönüşüyor Ne haydeler Letro sattı. Sıkıntı yok. Savaşın heyecanı için. Oyun bitti. Hepsini bayıltıcı. Çok eğleneceğim. Ben gelmeyemez. Zaten bir tane kart yok este bile hünharlık var. Ve şu an ikisi iki hünharlı da oynayabiliyorum. Evet. Ana saldırıyoruz. İşte. Anladın mı? Engelleyemez yani. <gülüyor> Cici aynen. Ama ben kralım. Zorlamadı bile. Zorlamadı bile. 3 3 yaptık bu arada. Destelerin mantığını zaten anladınız diye düşünüyorum. Ee, savaş anası oynayıp olayı bitiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.